Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich befinde mich neben einer C-Klasse, weil ich mich an diesem Fahrzeug in den nächsten Tagen mit den Entrostungs- und Lackierarbeiten beschäftigen werde. Die Aktion wird zunächst im Heckbereich stattfinden. Ich werde hier den Rost an der Heckklappe und im Stoßstangenbereich entfernen. Anschließend werden die betroffenen Teile lackiert. Aus diesem Grund werde ich die Heckstoßstange abbauen. Es ist notwendig, um diesen Bereich gründlich zu bearbeiten. Außerdem möchte ich sehen, was sich hinter der Stoßstange verbirgt. Bei dem W202, der mit dem Rost sehr gut befreundet ist, muss man an dieser Stelle mit dem Schlimmsten rechnen. So, jetzt aber zur Sache. Die ersten Demontageschritte finden im Kofferraum statt. Die Stoßstange hat hier fünf Verschraubpunkte. Einmal hier zentral in der Mitte. Zwei weitere befinden sich auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung. Da unten. Und auf der anderen Seite haben wir die gleiche Situation. Hier genauso. Einmal, zweimal. Was an dieser Stelle sofort auffällt, da unten fehlt die Mutter. Das heißt, dass die Stoßstange schon mal demontiert wurde. Das könnte ein schlechtes Zeichen sein. Bei der Demontage werde ich zuerst die Verschraubungen an der Fahrerseite lösen. Anschließend Beifahrerseite und zum Schluss in der Mitte. Das sind insgesamt fünf Muttern, Schlüsselweite 13 mm, in meinem Fall nur vier, weil, wie gesagt, hier schon eine fehlt. Ich habe die Stoßstange gelöst, das heißt, dass die Arbeiten im Kofferraum abgeschlossen sind. Jetzt geht es draußen weiter. Und zwar an dieser Stelle. Hier ist die Stoßstange verklipst. Ja, normalerweise ist sie hier verklipst. Hier fehlt aber die Befestigung. Sie ist an dieser Stelle lose. Und das ist die andere Seite. Ja, hier sieht es genauso aus. Hier ist sie auch nicht befestigt. Ich kann also probieren, sie jetzt ganz vorsichtig abzuziehen. Dabei muss ich noch eine Sache beachten. Und zwar hier oben auf beiden Seiten befinden sich noch kleine Schnapper, die man unter Umständen noch lösen muss. Auf der Seite genauso. Ja, und jetzt kann es weitergehen. So, jetzt werde ich den Bereich reinigen und dann gucken wir uns an, in welchem Zustand sich hier alles befindet. So, jetzt ist das alles hier sauber und da sieht man auch schon eine ganze Menge aus Sachen, die man hier eigentlich gar nicht sehen wollte. Und zwar an dieser Stelle befindet sich eine Delle, das heißt, dass der Wagen schon einen leichten Auffahrunfall hatte. Das wurde hier aber nicht ganz professionell instand gesetzt. Im Kofferraum ist aber zum Glück nichts sichtbar. Ja, man kann es jetzt auch positiv sehen, zumindest kann man erkennen, dass der Unfall nicht ganz so schlimm war. Trotzdem ist es ärgerlich. Noch schlimmer sieht es aber gleich in der Nachbarschaft aus und zwar an dieser Stelle. Genau. Das ist wahrscheinlich auch die Folge von dem Unfall. Da wurde der Lack beschädigt, so dass es jetzt angefangen hat zu rosten. Ja. Und der Rost, der wandert schön unter dem Lack weiter und beschädigt den gesamten Bereich. Ja. So wie es aussieht, wird es jetzt ganz 
quer sein, das hier ohne zu schweißen zu reparieren. Ja, so sieht es aus. Ja, und damit es nicht ganz so langweilig ist, geht es hier auf der Beifahrerseite weiter. Hier haben wir auch einen Rostschaden. Da sieht man schön, dass sich der Rost unter dem Lack ausbreiten konnte. Ja, da unten sieht es genauso aus. Naja, das hält, aber so wie es aussieht, werde ich den Bereich hier ausschneiden müssen. So sieht es unten aus. Ansonsten die Roststelle, die ich behandeln wollte, die hat sich natürlich hier unten noch weiter ausgebreitet. Deshalb war das schon die richtige Entscheidung, die Stoßstange abzubauen. Ich werde also hier unten und den Radiusbereich behandeln müssen. Bei der Gelegenheit habe ich noch eine weitere Stelle entdeckt und zwar hier haben wir auch schon einen leichten Rostansatz, der sich unter dem Lack entwickelt hat. Und zwar an dieser Stelle hier. Das heißt, dass der Rost von unten nach oben gewandert ist. Und jetzt gerade habe ich noch die Stelle entdeckt. Da haben wir auch einen leichten Schaden am Lack. Und da sieht man schon, dass die Stelle auch langsam braun wird. Das heißt, das werde ich auch noch behandeln müssen. Ist aber zum Glück nicht schlimm. Schlimm sieht das hier aus. Da hat jemand ordentlich Unterbodenschutz geschmiert. Kann sein, dass darunter sich auch was Unangenehmes versteckt. Deshalb werde ich das hier abschleifen und dann schaue ich mir an, wie es darunter aussieht. Das alles ist zwar ein wenig ärgerlich, trotzdem sind es alles Sachen, die machbar sind. Deshalb werde ich mich damit demnächst beschäftigen. Wenn du mich dabei begleiten möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten bis zum nächsten Mal.